வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் ஒரே பார்வையில் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சுவிஸில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த இலங்கை தமிழர் யாழில் மனைவி வெளியிட்ட தகவல் உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் பலருக்கு உடனடி இடமாற்றம் கல்முனை உண்ணாவிரத போராட்ட பின்னணியில் அரசியல் சூத்திரதாரிகள் ரவ் ஹக்கீம் ஆதங்கம் ஆஸ்திரேலியா நீதிமன்றத்தின் முடிவால் அகதிகள் படகு வருகை அதிகரிக்கும் பவனியா கங்கங்குளத்தில் பெண்ணொருவர் கொலை முஸ்லீம் சமூகத்துடன் எந்தவித குரோதமும் கிடையாது அஸ்கிரி பீடாதிபதி நான்கு மாதங்களுக்குள் ஆட்சியை கவுழ்ப்பேன் அடித்து கூறுகிறார் மஹிந்த என் மீது யாரும் தாக்குதல் நடத்தவில்லை களத்திலிருந்து சுமத்திரன் எம்பி நேரடி ரிப்போர்ட் சாந்தி எம்பியால் பொது அமைப்புகளுக்கு பத்திரம் வழங்கி வைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து கோடீஸ்வரனை வெளியேறுமாறு மக்கள் கோரிக்கை தீவிரமடையும் கல்முனை விவகாரம் ரிசார்ட் பதிவுதீன் விடுத்துள்ள அவசர கோரிக்கை தேசிய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒருவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவார் மஹிந்த யாழில் இயங்கி வந்த பாலியல் விடுதியொன்று முற்றுகை வியாழேந்திரன் கருணாவுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள பகிரங்க கோரிக்கை கல்முனை தமிழ் பிரதேச சபைக்கு தடையாக இருப்பவர்கள் யார் சுமத்ரன் எம்பி வெளியிட்ட தகவல் வீதி தடைகளை இராணுவத்தினர் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் மீனவர்கள் கோரிக்கை செவ்வாய் தீர்வு கிடைக்காவிடில் நஞ்சருந்தி உயிர் திறப்பேன் ரத் முத்துக்கல சங்க ரத்ன தேரர் யாழில் சுகாதார சீர்கேடுகளுடன் இயங்கி வந்த உணவகத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சபாநாயகரின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டவரை கடந்த அரசாங்கமே அமெரிக்க தூதராக நியமித்தது ரணில் பல போசாங்கின்மை தொடர்பான நிபுணர்களை மாற்றியுள்ளனர் சஜித் படித்த மற்றும் திறமையான நபரே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் ரவி கருணாநாயக்க காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் ஆள்கொணர்வு மனு ஒத்திவைப்பு திருட்டு அனுமதி பத்திரத்தினை பயன்படுத்தி மணல் ஏற்றி கொண்டு சென்ற இருவர் விளக்கமறியலில் நாடலாவிய ரீதியில் புகையிரத ஊழியர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பு கோத்தபயவுக்கு அந்த தகுதி இல்லை துமிந்த திசநாயக்க பரபரப்பாகும் கல்முனை பிரதமரின் செய்தியை வாசித்த சுமத்திரன் குற்றச்சாட்டை நிரூபித்தால் அரசியலிலிருந்து விலக தயார் விமலுக்கு ரிசார்ட் பகிரங்க சவால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மைத்திரி மீண்டும் போட்டியிட மாட்டார் மகிந்தவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள நம்பிக்கை கடுகதி ரயில் மோதுண்டு வயோதிப பெண்ணொருவர் பலி பவனியாவில் காணி உறுதி பத்திரம் வழங்குவதற்கான நடமாடும் சேவை இரண்டு மாதங்கள் கடந்தும் மாறாத வடுவாக மக்கள் மனதில் தாக்குதல் படையினர் வசமுள்ள காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் புலிவிவகார அமைச்சர் கலந்துரையாடல் மட்டக்களப்பில் போசாக்கு குறைபாட்டை தடுப்பது தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் ஹெட்டன் பிரதான பேருந்து நிலையத்திற்கு பின்னால் கொட்டப்படும் குப்பைகள் பொதுமக்கள் விசனம் சட்டவிரோதமாக ஆஸ்திரேலியா செல்ல முயற்சித்து கைதான நபர்கள் பிணையில் விடுவிப்பு வெளிக்கடை சிறைச்சாலை விவகாரம் மூன்று நீதியரசர்கள் அடங்கிய குழு நியமனம் நன்றி இது போன்ற செய்திகளை ஒரே பார்வையின் கீழ் நீங்கள் கேட்பதற்கு எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி